Nous, ici, on doit bien faire une performance. Pour derrière, capitaliser tout ça contre mon but chez nous. Pour eux, ils vont jouer le match à fond. D'accord Ils n'ont rien à perdre. C'est nous qui avons quelque chose à perdre ici si on n'est pas rigoureux et sérieux. C'est-à-dire qu'on va avoir notre point de jeu habituel. Et si ça ne va pas, si on ne peut pas, il ne va pas falloir être têtu et dire quand même, c'est pas grave, le terrain ne permet pas, mais moi je suis plus fort que tout le monde, donc je le fais quand même. Non, parce que c'est là qu'on se rend en jeu. En que non, on n'est pas là pour être bon, on est là pour être efficace. Donc soyez efficace, soyez prêt à ça, soyez prêt à être dans les duels. Une équipe, je vous l'ai dit, qui veut être champion, c'est sur la durée. Et c'est sur tous les matchs face à tous les adversaires qu'elle montre qu'elle est meilleure que tout le monde. On vient pour être dans notre championnat, réaliser nos objectifs dans notre championnat et ça passe par la victoire quand il arrive. D'accord Voilà, messieurs les arbitres euh, qui sont prêts à donner le coup d'envoi. Et c'est parti hein, pour cette rencontre, ce quatrième match de championnat de Régional 1 entre l'Agécan qui veut continuer sur sa lancée, sur sa série de victoires, et Pointag qui veut confirmer également après sa première euh, victoire face à Douvres. Donc là, avec cette touche donc, de, de Boris euh, Kétier qui a été une nouvelle fois aligné sur le côté droit avec euh, Nicolas Suzanne. C'est bien joué là, avec euh, Victor Guerrier. Voilà, Victor Guerrier qui a essayé de, de centrer, il me semble. Je n'étais pas sûr qu'il ait essayé de tirer. Mais bon arrêt de, de Henri. Beaucoup de vent. Là, ça va être contre le vent un peu pour, pour Romain David. Voilà, il y a du mal. Bonne déviation pour euh, Romain Guerrier. Dave, but. Victor Guerrier, le but, but. Euh, le but de Julie. Tout but de, de Julie. suite. Eh ouais, avec la célébration de, de Julie, c'est son premier but de la saison. Oh, ça, c'est, on ne pouvait pas mieux commencer. On sait que les conditions étaient un peu difficiles ici. On appréhendait un peu ça. Donc, euh, mais les gars sont sérieux. On le sent dès l'échauffement et ça se vérifie là. Hein, une petite, euh, une petite balle là. Et ouais. puis une, on laisse passer. Voilà. Et Jules, l'ancien attaquant, ne se fait pas prier euh, pour la mettre au fond. Même si euh, l'AG a marqué sur, euh, sur coup de pied arrêté. C'est pas forcément montré euh, dangereuse euh, sur euh, l'attaque placée. Ça, par contre, c'est bien joué ça, avec Léo Hamel. Euh, oh, quelle belle frappe de Léo Hamel. Belle percée de, euh, du numéro 4 de, de la Gécan sur une passe décisive, il me semble, de Romain David. Non, de Benjamin Morel. Benjamin de ben, Morel. Benjamin, oui, de Benjamin Renault, pardon. On va revoir ça au ralenti. Euh, mais vous avez raison, c'est Benjamin Renault, bien sûr. Le choix est parfait. Est parfait dans la course. Euh, il a plus qu'à bien amener le ballon et puis un pointu ah oui. euh, très fort. Avec Léo Hamel. Allez, pour Victor euh, Guerrier qui, euh, qui dézone, qui reprend pour euh, Léo Hamel, qui aime bien arriver euh, de loin là. Pour euh, Benoît Sauveur, qui a un petit peu d'espace, qui va falloir faire un, un bon centre tendu là-bas. Ouh, Ben Renault, et, et c'est derrière. Oh là ouais, là voilà, là. Ben Renault. On va revoir ça avec Ben Morel. Là. Oh, ah, ça s'est joué un peu. Ben Renault. Et c'est le défenseur, oui. Pour redonner un petit peu plus de vitesse à notre jeu. Et Victor Guerrier, oh c'est bien joué. joué. Ah là c'est dangereux encore une fois, il n'y a personne devant le but. Il a essayé de, de temporiser, là, il récupère quand même la, la balle oh là pour là, euh, Ben Renault, c'est un cadeau ça. Ouh, il y a un petit mauvais, mauvais rebond là, il se remet sur euh, son pied droit. Cette petite louche est sauvée sur la ligne. On voit, on voit avec ce pressing, ils ont du mal à, à repartir les, les, les jaunes. Et voilà cette récupération de balle par euh, Benoît Sauveur qui peut la tenter, elle est belle. belle. Ouh, elle Ouh. passe vraiment pas loin, je crois qu'elle est contrée. Le voici Boris Quétier qui trouve Benoît Sauveur, là-bas, qui a un petit peu d'espace et qui préfère repiquer dans l'axe. Oh, c'est bien joué de la part de, de Benoît. Il attend de, du gauche, hein. c'est pas son pied, mais c'était cadré. Montville, en, en trois rencontres de championnat, s'est imposé trois fois et donc à, à 9 points. Et donc Montville qui a 5 points d'avance hein, sur, sur la Gécan. Et la Gécan qui doit rencontrer Montville. Oh, Julie, elle est belle Elle est belle cette frappe de, de Julie et elle touche la barre transversale. Allez, c'est parti avec euh, Florian Suzanne. On essaie de, de reconstruire calmement. Il n'y a pas de précipitation là du côté. De... Oh, oh, ça là passe là. cette balle. Ça passe pour Victor euh, Guerrier qui va se représenter avec euh, Ben Morel. Victor Guerrier qui y va, qui là, dribble. Il en Et boum, mais il a mis. Ouais, c'est sa classique, on va dire. C'est la classique de Victor Guerrier en dribblant le, le gardien, en dribblant Henri. Et 3-0 après 35 minutes de jeu. On ne voit pas comment cette équipe peut revenir. Mais si en plus, euh, elle l'offre des cadeaux comme cela. Allez, bon travail des, des attaquants de, de l'AG qui, qui récupèrent avec Ben Morel qui a un peu d'espace oh, là pour, pour Benjamin Renault qui oh. pousse un peu loin son ballon à l'intervention d'Henri. Coup franc extrêmement bien placé. C'est Ben Morel et c'est dans, dans le mur Ben Morel qui, qui récupère le tir du gauche. Voilà. Henri qui relâche mais non, c'est bien, bien récupéré par le, le portier de, de Pointal. Une trajectoire un peu particulière avec le vent. Et Julie qui passe pour euh, Ludo Pancrate qui centre oh, C'était bien, bien, bien joué. Et de le remplacer par Alex Tessier. Cette tête et ce but, hein, et ce but de Julie. 
Florian Suzanne. Florian Suzanne. Florian Suzanne. Florian ouais. Suzanne qui, qui inscrit euh, son but, et bien la charnière centrale de la Gécan qui a marqué euh, son but chacun, Julie et Florian Suzanne. On connaît leur efficacité sur, euh, sur euh, corner et sur tête. Un remplacement accepté à 100%. Donc euh, Alex Tessier qui va rentrer d'ici euh, quelques minutes à la place de Léo Hamel. Là, sur cette frappe qui passe euh, largement au-dessus. Donc la Gécan qui euh, sont... voilà, Benjamin Morel, ce centre oh, pour euh, bon. Florian Suzanne complètement seul. Julien Le Pen a choisi, a demandé aux Humans de, de faire tourner. C'est bien aussi de, de pouvoir euh, voir Alex Tessier à Bel Arrière. Ludo doit aller devant la surface après. Il se sent pour Victor Guerrier oh Ouh, là là Et Ben Renault Les attaquants aussi hein, doivent euh, revenir défendre, c'est important. Et même euh, menant euh, 4-0, eh Ben Renault fait l'effort. La faute encore. Allez, la faute sur Ludovic Pancrat. Oh et ça joue, monsieur l'arbitre qui laisse jouer. Festival de Ludovic Pancrat, oh. euh, là-bas côté droit. Avec ménage, un petit peu d'espace pour, euh, pour ménage. Il s'est récupéré pas avec euh, Julie et où Attention à Julie et voilà, il est parti dans là, une de ses bon chevauchées. Là, il y a un bon coup à jouer. Il est pas hors jeu, Ludovic Donc, Pancrat. Il, au but. il est pas hors jeu, oui, il centre pour euh, Victor Guerrier. Il faut la mettre, Vivi. Et il faut la mettre et il la met, Victor bien Guerrier. Joué. Et bien voilà, le cinquième. De... Et le doublé. Passé. Le doublé pour euh, joué, Victor Vivi. Guerrier. Le doublé sur cette euh, percée, hein, cette superbe percée de, de Julie. Et on voit le petit piqué. Le petit piqué alors que le gardien plonge. Et oui, le petit piqué de, de Victor Guerrier. Deuxième doublé en, en deux matchs. Et c'est la fin de cette euh, rencontre sifflée par Monsieur Nicolas Payet. Et la victoire donc euh, de l'AG à 5 à 0.